നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സീറോയിസ് ഓഫ് പോളിനോമിൽ ഏറ്റവും എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സീറോയിസ് ഓഫ് പോളിനോമിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് സീറോയിസ് ഓഫ് പോളിനോമിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പാർട്ട് ത്രീ കാണാം കേട്ടോ അല്ലാന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ വെൽക്കം സീറോ വിസ് ഓഫ് പോളിനോമി അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീറോ വിസ് ഓഫ് പോളിനോമി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സീറോ വിസ് ഓഫ് പോളിനോമിൽ എന്താണെന്ന് പറയാം വിത്ത് എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ലീനിയർ പോളിനോമിയിലാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് ഒരു ലീനിയർ വെച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങാം സോ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം സോ നമ്പറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൈറ്റ് എക്സ് വൈ റൈറ്റ് താഴ്ത്ത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈ ഇഗിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ സീറോ ഇസ് ഓഫ് പോളിനോമിലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതാണ് കറു കട്ടി എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിന് ഒരു കറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കറവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സീറോയിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കോടാ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഏതെങ്കിലും സപ്പോസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ കോമ സീറോ അല്ലെ ഫോർ കോമ സീറോ ഏ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ ട്രിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ടോട്ടലി എന്താക്കണം വൈ ഫംഗ്ഷൻ ടോട്ടലി സീറോ ആണോ എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുക എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താലേ സീറോ ആവുക വൈ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആടാ സീറോ അല്ലെ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് സോ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വൈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുക എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താലേ സീറോ ആവുക മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പറയാം സോ നമുക്ക് എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി അല്ലെ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടോട്ടലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും സോ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി സപ്പോസ് വൈ അല്ലേ വേറെ ട്രിക്ക് വൈ ആക്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ത്രീ സീറോ ടു അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ ഒരു വാല്യൂ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ എക്സ് സീറോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എക്സ് സീറോ കൊടുക്കാം മീൻസ് എക്സ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് സീറോ കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കാരണം എക്സ് സീറോയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും സോ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെ എക്സാക്ട് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിന് ഞാനൊരു ലൈൻ വരക്കാണ് റൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് സീറോ ഇസ് ഓഫ് ഫോൾ നോമൽ കറവ് കട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് സോ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സീറോ ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ യെസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ദി സീറോ ഇസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ക്ലിയർ പിന്നെ വർക്കിംഗ് റൂളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പി ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓർ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സീറോ വൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്
എല്ലാവരും ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ റൈറ്റ് ഹൗ മെനി സീറോയ്സ് ക്യാൻ കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ ഹാവ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഹൗ മെനി സീറോയ്സ് ക്യാൻ കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ ഹാവ് ടു സീറോ മാക്സിമം ഓഫ് ടു സീറോ ക്യൂബിക് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബിക്കിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി സീറോയ്സ് ക്യാൻ കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ ഹാവ് കോട്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് പക്ഷേ കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര സീറോയ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു വിശകലനം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് സീറോയ്സിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെക്ഷൻ കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവന് എത്ര സീറോയ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സോ മാക്സിമം ചാൻസസ് ഞാൻ പറയാം സോ ഒരു കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കറിവ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാ വെച്ചാൽ സെമിനി ചാൻസ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന കറു അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എക്സ്പോറിൻ്റെ കേസിൽ സ്വിഷ്വൽ യെസ് റൈറ്റ് മൂന്ന് ചാൻസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി റൈറ്റ് എ ബി സി മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ സോ ഇനി വേറൊരു മൂന്ന് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് എ ബി സി അല്ലെ ഡി കേസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ദിസ് വേ ഈ ഗ്രാഫായിട്ട് ഞാൻ വേറെ കൊടുക്കുന്നത് ആ മേ ബി ദിസ് ആ മേ ബി ഇ എഫ് റൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഞാൻ ആറ് ഗ്രാഫ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വിഷയമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ സീറോയ്സ് ആണ് പറഞ്ഞ സീറോയ്സ് ഓഫ് കോട്രാറ്റിക് അല്ലേ സീറോയ്സ് ഓഫ് കോട്രാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കേസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മാക്സിമം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരാം എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ആ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാറ് സാധാരണ സോ ഇതിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം വൈക്കൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്താണ് വൈക്കിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ സിംപ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെ വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ കട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ കട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്രാറ്റിക്കിന് എന്തില്ല ആ അല്ല കോട്രാറ്റിക്കിനും സീറോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോട്രാറ്റിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തില്ല സീറോയ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ കാരണം ഇത് വൈ ആക്സിലാണ് നമ്മൾ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ല എക്സ് ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തരണുണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ തരണുണ്ട് ഒരെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെന്താ സീറോ ആണ് കട്ടിങ് ഈ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് റിവേഴ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലേ വൺ ആണ് നോ അല്ലേ നോ കട്ടിങ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ സീറോയ്സ് ഓഫ് കോട്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കുക മാക്സിമം രണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മിനിമം എത്ര വരും മിനിമം ഏതുവരെ പോവാം സീറോ വരെ പോവാം അപ്പം മാക്സിമം എന്താണ് കോട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടാണ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതുവരെ പോവാം സീറോ വരെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടൂനെ കാട്ടിയും വലുതാവാൻ ഡി സോറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവാം ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അതിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാവാം വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം സീറോ വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ക്ലിയർ ആണ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ സീറോ ഈസ് നോ സീറോ ഈസ് ടു വൺ നോ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിലാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സീറോയ്സ് ഓഫ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ
p of x equal to example x q minus x square. Render the cutting on the other one. cutting on the Maximum number of the p of x number x axis y zero one means p of x is zero one alone. p of x is zero. p of x plus zero one apply it p of one apply the one q minus one square. So equal to zero. That's why p of one means zero. 0q minus 0 square. So, answer is 0. Apa, two chains are there. That is graphical representation. Approximately. So, e point on 0, 0. E point 1, 0. Right. So, you can see graphical representation clear. Next, third one. So, first one. Second one. First, second. Third. Third one. Third one P of X in under example is the large function on X cube minus 6X square plus 11X minus 6. So, in this case, we have moon cuttings on. We have the moon cuttings on. We have the polynomial the 0 is X1 and X2 and X3. We have the input cell on the P of X and down and 0. So, the 0 is the cutting graph look like. Yes, 1, 0, 2, 0, 3, 0. It may look like an in graphical representation. So, uh, 1, 0 on P of x equal to x cube, that is x cube minus x square, and 2 cutting on it. P of x equal to x cube minus large polynomial, per degree polynomial function, and then 3 cutting on it. So, e P of x in the middle of the rearrange the x equal to 1 and 1 per the product of factorization le x minus le namukku adutha step nammal nokkunnana factorization namukku nokkam so factorization endana in importance endana nalloka namukku next part le nokkam appo etto important aayittu next part aanu factorization appo inde graphical representation ellarum clear aayi nu vicharikkunu ellavarum video kanbiru kaaryam prathiyam sridhikalade ella partum kaana oru part mathra aayittu kaanirudhu part 3 aayittu edayil vannu kaanirudhu part 1 part 2 part 3 order le ningal endiya kaana shramikka adu pole thanne Videos, Ethylene chapters in the option playlist in the videos in the top of the playlist. Okay, a playlist click the Gana, Ninkistala, chapters in the diary. Abaja chapters selected in England, the Okay, as well as any Ninkan daily comments or questions on the issue of conducting the comment box, the comment I did. Okay, as well as any friends, you to video share it or cover good help. I get it. Okay, next part. Bye.